Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. So ngayon guys, meron din naman tayong bagong phone na i-unbox. Ito ay ang unboxing ng Xiaomi Redmi Note 9 Pro. At syempre sa box natin guys, katulad ng ibang mga Xiaomi phone, white ang ating box at nandyan ang render ng ating phone sa harap. Ngayon, pag tinanggal natin ang cover, makikita natin itong compartment kung saan nasa loob ang ating SIM ejector tool, warranty card, user guide, at saka ang ating jelly case. Ang jelly case natin guys ay clear ang color, tapos meron tayong flap sa baba na pwedeng cover ng ating charging port. At dahil wala ng ibang laman ng ating compartment guys, itabi na natin to at makikita na natin ang phone mismo na wrapped sa kanyang plastic cover. Siyempre, itabi din muna natin yan para makita pa ang ibang accessories ng phone natin. Pagkatanggal ngayon nitong divider natin, makikita natin ang kanyang USB Type-C cable at finally ang kanyang 30 watt charger. Kung napansin niyo guys, wala tayong earphones na included sa ating box so kung sakali, kailangan kayo ang mag-provide nun. At ngayon guys, wala nang laman ng ating box so pwede na nating balikan ang phone mismo. Ngayon, pagtanggal natin ng kanyang plastic cover, makikita natin ang color ng ating phone. Yan ay ang Glacier White. So dito sa Pilipinas guys, ang available na color natin dito sa phone na to ay ang Glacier White, Tropical Green, at saka Interstellar Grey. Pero syempre guys, bago natin simulan ang phone na to, isetup muna natin siya. Setup guys, madali lamang naman para sa Redmi Note 9 Pro. At syempre, kung meron kayong Mi account dati, maitatransfer nyo ang data doon papunta dito sa panibagong Xiaomi phone ninyo. At syempre guys, dahil natapos na natin i-set up ang Redmi Note 9 Pro, makikita na natin ang ganda ng kanyang screen. Para sa screen ng phone na to, meron tayong 6.67 inch IPS LCD display with Corning Gorilla Glass 5. Dito din sa harap ng phone natin guys, meron tayong 16 megapixel na selfie camera. And then fortunately, meron na din tayong pre-installed screen protector para sa mga scratches ng phone ninyo. Ngayon, doon naman tayo sa likod ng phone natin guys. Again, dyan natin makikita ang ating Glacier White na back design. Tapos aside pa doon guys, na dyan syempre ang ating quad camera setup. Makikita ninyo na ang camera ng phone na to ay nasa gitna at para sa main camera ng phone natin, meron tayong 64 megapixel na wide angle main camera, 8 megapixel ultra wide lens, 5 megapixel macro lens, and then finally a 2 megapixel depth sensor. At katulad guys din ng mga phone na na-release ngayong taon, medyo may onting kapal ang ating camera bump. So para maiwasan natin ang pag-wobble ng ating phone, mas maigi na ilalagay nyo siya sa kanyang case. Ngayon guys, tinest ko ang camera ng phone na to at ito ang mga results na nakuha ko. Para sa mga results natin guys, pinaka natuwa ako dito sa zoom ng ating camera dahil kahit naka 2 times zoom tayo, very sharp pa rin ang images na nakukuha natin sa Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Isa pa guys ay yung colors natin. So hindi ito yung pinaka vibrant na colors na nakukuha natin pero isa din naman to sa pinaka natural. So kung kayo yung mga mobile photographer na gusto nyo natural talaga yung mga colors na lumalabas sa mga pictures nyo tapos kayo na yung bahala mag-edit after, napakaganda option sa inyo ng Redmi Note 9 Pro. Siyempre guys, katulad ng ibang mga phones natin, gagawan kayo ng camera review. Sorry, medyo madami akong utang na camera review sa inyo. Pero siyempre, abangan nyo lang yun guys. Lalabas yun siyempre sa ating channel. So ngayon guys, balikan natin yung iba pang ma mga parts ng ating phone. Doon naman tayo sa mga gilid niya. So dito sa right side ng phone natin, makikita ninyo ang inyong lock button na nagsaserve din as your power button. Tapos nagsaserve din as your fingerprint sensor. Ang ating fingerprint 
sensor guys ay hindi ganun kabilis. Meron tayo mga around half or one second ng pag-aantay pero hindi naman yun ganun kalaking bagay para sa karamihan. Nandito din guys sa right side natin ang volume buttons natin. Tapos pagdating yun naman sa taas, wala naman tayong masyadong makikita dyan. And ngayon dito tayo sa left side ng phone natin, nandyan ang ating SIM card tray. Ngayon dito sa baba naman guys, makikita nyo syempre dyan ang speaker grills, charging port natin, and then finally a headphone jack. So, isa din guys ang Xiaomi dun sa mga hindi pa talaga sumusuko sa bandera ng headphone jack. So, kung kayo ay naghahanap ng phone na may headphone jack, isa ang Xiaomi sa mga nag-offer nito. So, yun na guys yung external parts ng ating phone. Ngayon, dun naman tayo sa internals niya. Para sa specs ng phone natin, meron tayong Snapdragon 720G na chipset, 6GB of RAM tapos meron tayong dalawang storage variants yan ay ang 64GB of storage and then 128GB of storage ngayon kung hindi pa rin enough guys ang storage na ito expandable ang ating memory at fortunately meron tayong dedicated slot para dito sa ating SIM card tray para naman sa battery ng phone na to guys meron tayong 5020mAh na battery. So, para dun sa mga naghahanap ng mahabang battery life sa kanilang phone, maganda ang Xiaomi Redmi Note 9 Pro dahil mataas ang battery capacity ng phone na ito. Ngayon, tinest ko guys ang Redmi Note 9 Pro for gaming at ito ang gaming experience natin. And so far guys, natuwa naman ako sa gaming performance ng Redmi Note 9 Pro. Wala naman ako na experience na lags, smooth naman ang ating gaming experience. Pero syempre, aalamin pa natin yan sa ating in-depth gaming review. So yun na guys, lahat ng unboxing at specs ng phone na to. And medyo may mga konting camera at saka gaming test din tayo. At ano ba ang masasabi ko para sa Xiaomi Redmi Note 9 Pro? Siyempre, again guys, unahin muna natin ang presyo ng phone na to. So, para sa 64GB variant ng Redmi Note 9 Pro, yan ay nagkakahalagang 12,490 pesos. At para naman sa 128GB variant niya, ang halaga ng phone na to ay 13,490 90 pesos. So, para sa presyo na to guys, at syaka dun sa mga light test na nagawa natin, masasabi ko ba na sulit ang Redmi Note 9 Pro? Okay, specs wise guys for gaming, halos pareho lang talaga siya sa Redmi Note 9S. Very similar din actually guys, yung gaming experience natin, pero itatry ko pa rin talagang gawa ng in-depth gaming review ang phone na to. Ang pinakamalaking upgrade talaga natin dito guys mula sa Redmi Note 9S ay ang kanyang camera. Dahil sa Redmi Note 9 Pro guys, grabe mas nagustuhan ko ang camera performance nito sa Redmi Note 9S. Siyempre, antayin nyo guys ang pareho in-depth review ng cameras ng dalawang phone na to para talaga masabi ko bakit mas maganda ang camera ng Redmi Note 9 Pro kesa sa Redmi Note 9S. So kung sakali guys na tinitingnan nyo ang Redmi Note 9S pero hindi kayo contented sa camera performance nito, mas may sasuggest ko na kunin nyo ang Redmi Note 9 Pro para sa upgrade na makukuha natin sa camera ng Redmi Note 9 Pro. So yun na guys, yung initial na masasabi ko dito sa phone na to, first impressions ko sa kanya sa totoo lang, physically guys, medyo similar talaga siya sa Redmi Note 9S. Kung pagtatabihin nyo sila, hindi nyo makikita masyado ang difference. Pero para dun sa mga mahilig talagang gumamit sa camera, para sa akin, worth it na piliin natin ang Redmi Note 9 Pro over sa Redmi Note 9S. Anyway guys, yun na ang aking first impression unboxing at saka mga initial test para sa pinakabagong phone ng Xiaomi na Redmi Note 9 Pro. Hopefully nakatulong tong video na to guys kung sakaling pinag-iisipan nyong kunin tong phone na to. At syempre gagawin pa rin natin ng in-depth gaming review at saka camera ang phone na to. Sorry medyo tambak na ako sa videos guys. Ang dami kong ginagawa pero syempre para sa inyo gagawin natin lahat yan. So kung sakaling meron kayong mga questions, suggestions 
reactions o kaya negative reactions dito sa video na to, i-comment nyo lang yun down below. At syempre, kung hindi pa kayo nakosubscribe sa channel ko, subscribe by clicking the subscribe button down below. At syaka, i-hit nyo na rin ang bell icon para ma-update kayo whenever I post videos. Ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, at syaka guides. See you next time. Ingat!